Buenos días, hoy est estaremos hablando sobre todo lo referente a la unidad 2. En la unidad 2 estaremos hablando que se considera un documento negociable, un documento mercantil. También estaremos hablando sobre el procedimiento civil ordinario en Venezuela. ¿Qué se considera un documento mercantil? El documento mercantil es aquel título, efecto, recibo o factura Nota de débito y crédito Alvarenes, el cual sirva para legitimar el ejercicio de las transacciones, denomínese un negocio jurídico, así como poder documentar las operaciones de tipo mercantil en los justificantes de la contabilidad misma. Pero nosotros tenemos aquí usos y tipos. Podemos destacar que la pre pretensión del documento mercantil no es otra cosa que la de dejar constancia de una determinada transacción comercial en aras de certificar los registros realizados en la contabilidad, así como probar un hecho desde el punto de vista jurídico, por lo que podemos manifestarlo dentro de los libros contables. No son más que un mero medio de prueba lo que nosotros dejamos constancia en esos libros contables. Tomaremos como criterio para enfatizar los documentos mercantiles para clasificarlos según su importancia. En este caso, podríamos hablar de documentos negociables y de documentos no negociables. Los documentos negociables son aquellos que tendrán dicha consideración todos aquellos documentos donde se realizan operaciones o transacciones comerciales a través de endosos o de descuentos en entidades financieras antes de su vencimiento. Todo acto protocolar donde haya emisión, ¿verdad?, de una transacción jurídica, nosotros lo podemos denominar, en este caso, documentos negociables. Asimismo, dentro de la rama del derecho mercantil, que es la que establece todo lo relacionado con negociaciones, encontramos los documentos no negociables, que son todos aquellos documentos que sirven como base en los registros, en los libros de contabilidad, y a la vez pueden formar pruebas desde un mismo punto de vista jurídico. Ejemplo de documentos ne mercantiles negociables son cheques, pagarés, letras de cambio, mientras que los supuestos de los no negociables, en este caso nosotros lo podríamos llamar como vales, facturas, notas de débito y notas de crédito. ¿Verdad? Entonces en este tipo de, de documentos tenemos que llevar un tipo de numeración en el caso de las facturas, ¿verdad? Y entonces ahí nosotros en, en este entorno analizando al, al, al caso de los documentos no negociables, ¿verdad? Que también se debe tomar en cuenta que únicamente se podrán utilizar facturas en el caso de que yo hubiera, se hubiera liquidado un impuesto sobre el valor añadido y a través de las emisiones en las agencias tributarias. Todo esto es en caso de eh, documentos no, no negociables. Retroalimentando lo que acabo de exponer, estamos hablando de las facturas rectificativas, que son anteriormente llamadas notas de abono. Esas facturas rectificativas son un tipo de documento que se emiten cuando se pretende corregir una factura original. En este caso será obligatoria su emisión en los supuestos en que la factura originaria no cumpla con los requisitos establecidos en la norma existente al efecto, así como cuando se haya producido un error al consignar las cantidades en la misma. Por eso se llama rectificativa, porque ellas mismas rectifican. Bien, en este caso, nosotros ya teniendo ese, ese medio del de documento negociable, podemos hablar también, y me gustaría que ustedes indagaran en torno a firmas personales, compañías anónimas y cómo funciona el registro mercantil. Ahora bien, vamos a hablar en lo que se establece al procedimiento ordinario civil venezolano. El procedimiento ordinario se indica y está prevista en el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil, donde se establece los requisitos de la demanda, toda vez que dicha demanda reúna los requisitos contenidos en el artículo 340 
en el 339, nos indica cómo se inicia el procedimiento ordinario civil. En el 340 se inicia al interponer usted una demanda en un tribunal civil ordinario. Pero ¿qué, qué contenido o qué requisitos debe tener esa demanda? Esa demanda está establecida, los requisitos que debe contener esa demanda en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil y la cual se presenta nombre del tribunal, relación suscita de los hechos, la parte emotiva, la parte dispositiva, la parte de la relación del derecho y lo que usted está solicitando, en este caso, el petitorio. Bien, es en el caso que eh, yo, eh, el nombre de la persona que está demandando asistida en este acto por el abogado tal, expongo, es el caso ciudadano juez que en fecha tal fui, eh, se me alteró los linderos o el interdicto de un inmueble, ta, todo lo atinente a la parte que establece el Código Civil Venezolano.